Değerli takipçilerim, herkeslere sevgiler, selamlar olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İçerileri bir önceki vlogumuzda çekme fırsatı olmamıştı. Adamlar çalışıyordu, yeni gittiler görüyorsunuz. Nail inşaatı sulamaya geldi, ben de çekim yapmak için geldim Allah var. Allah inşaatmış gibi oldu. Çünkü merak ettim içeriler nasıl oldu, duvarlar ikinci katın örüldü. Yatak odaları açığa çıktı. Şöyle bir çekelim bakalım nasıl olmuş. Sence? Mutfak ya anneciğim burası. Ya mutfak, burası mi? mutfağımız. Burası. Karşısı kilerimiz. Burayı kapatmışlar. Buradan geliş yok. Yani. Kapıdan gelin diyorlar bize tabii ki de. Burası Buradan da salonun. Buradan da giriş var. Buradan da giriş var salona. İki tane. Evet burası, burası antre salonu. oluyor. Burası yukarıya çıkış ve merdiven boşluğu. Burası kimin odası? Şömünenin yerini görüyorsunuz. Şömine nasıl olacak? Burası Yapılınca burası. merak ediyorum. İdi. Burası yatak odası mıydı ki Ayaz? Unuttum anne. Galiba yatak odası mıydı? Orası şey tuvalet. Evet, Aşağı evet. tuvalet. Hadi çıkıyoruz yukarı. Buraları görmüştünüz ama hani görmeyenler var. Evet. Kısaca özet geçmiş olduk canlar. Hani Nay sulamaya başlamış. Sulaması bitsin. Ben de eve gidip işlerim var aslında. Daha Gel. bitirememişler Gel adamlar. Anne. Bitmemiş daha değil mi Nail? Yaz anca. Gel, gel, İkinci kat zor olur ya. Gel sahil bu. Gel. Anne. Anne gel bana gösterin. Evet. Şimdi Nail'cim anlatır mısın? Burası ne oluyor? Orası ne oluyor? Burası yatak odası. Yatak odası abimlerin mi? Aynen. Orası da ebeveyn banyosu mu? Hayır orası giyinme odası. Ha. Abim giyinme odası büyüyecek diyordu ya oldu mu? Hmm. Göstereyim Ayaz. Bizi sulama Nail Usta. Abi su geliyor valla. Balkon böyle. Gitme anneciğim sen. Gitme oralara. Bayanmış bir yere falan basarsın. Geç bu tarafa. Çimentolar var. Bak ıslatma dikkat et. Bunları falan çıkarıyorlar yukarılara. Üç tane var. Babamların bahçesi. Şöyle manzarayı bir kere daha çekeyim. Yengem diyordu. İkinci kat olduktan sonra Manzarası ne kadar güzelleşmiş diye. Her şey ayağının altında gibi olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Böyle. Balkonu. Giyinme odasına bir bakalım. Şimdi burası yatak odası öyle mi Nail? Bismillah. Giyinme odanız böyle. Buraya bir dolap olacak şöyle. Buraya da bir dolap olacak. Hmm, ne güzel ya. Şöyle ikili dolap olacağım. Şu da şu telefonun kamerasını bir sileyim sanki bulanık gibi. Ha şimdi güzelleşti canlar. İyi ki de baktım. Ütü odası burası yengemin ütü odası. Herhalde fazlalıkları buraya koyar. Ütü masasını, ütüsünü işte çamaşır askılığı olur belki. Belki kurutma makinesi olur bilmiyorum. Ne koyacağız artık. Salacakla kullansın. Biraz önce konuştuk. Neredeyse bir saat konuştuk canlar. Lafın belini kırdık yengemle. Nail'e bir güzel şey yapıyor. Ee, Derman'a işte şey yap diyor. Bayram elbisesi al diyor. Nail'e diyor sen çok şey yap söylüyorsun yenge diyor. Öyle biraz onlar atıştı ben de güldüm. Burası yatak odası değil mi Nail? Çocuklar yatak odası burası. Ay Sema'nınki hangisi acaba en büyük olan istiyordu? Zeynep'in Zeynep'in burasıymış bak odan kuzusu. Zeynep, Zeynep'i çok seviyorum Zeynep gerçekten. Ee, çok tatlı. Ay Sema da küçükken öyle tatlıydı bana. Efendim oğlum. Nail burası böyle boş mu olacak? Yok. Ne olacak burası böyle? Bunu buraya basma. Burası böyle salon e, salon mesela aşağıdan bakıldığı zaman yukarısı boşluk olacakmış canlar. Yani burası biraz da farklı. Yani yapılınca belli olur. E şu karşı camlar falan nasıl silinecek Nay? Şu karşı camlar nasıl silinecek? Burası boş olunca oralar nasıl silinecek? Bilemedim. Anneciğim, Bakın şurası var. Çimento atacaklar. Allah Allah. Çimento atacaklar. Onu Dur annem burayı ben çözemedim. Şöyle. Al, anne sen anlama zaten. Sen inşaat işini bilmiyorsun. 
Hayır baban anlatır da dur bir gezelim bakalım. Şurada. Şuraya da bakar mısın ne kadar güzelmiş. Gel anne bak gel. Hayır dur şu oda kaldı zaten. Bir makine göstereceğim Bu odalar da çok güzelmiş böyle. Üç tane yatak odası var. Burası Aysemanın odası mı? Burası Miracın odası. Aysemanın ki neresi? Baba anne bu şurayı anlamadım. Burası Miracın odasıymış böyle. Mirac abinin odasıymış. Ya ben diyorum öyle daha bilmiyorum kimin ne odası. Evet canım yenge mayallar. Anne gel. Bu asıl o da. Üç tane üç tane. Dört bu, tane oğlum. Bu çimento. Ama ne dört ne beş bir de şu ütü odası var. Çimento karma makinesi. Çok güzel valla bir sürü geniş geniş yerler çimento var. Çimento karma makinesi bu. Şuradan da bakın hem balkona çıkılıyor. Ama abimlerinki belli artık burası yatak odaları. Evet buralarda artık paylaşım olacak. Çocuklar nereye isterse de. Nail. Mesela bunun şu önünde ne olacak onu merak ettim şurada. Korkuluk olacak. Ha. Mesela aşağıda birisi varsa böyle balkondan bakıyor gibi. Salona bak konuşacaksın yani öyle canlar. Kavradım şimdi. Anladın mı anneciğim şimdi? Anladım anladım. Şuraya korkuluk olacağını anladım. Yoksa düşme şeysi olur annem böyle aşağıya. Şu camlar nasıl inecek Nail bir de onu söyle. <gülüyor> Hiçbir fikrim yok diyor. Bu arada bu yeni vlogumuz. Evet arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl moralin modun? Böyle biraz keyifli ol ya. Vallahi bugün biraz dinlendik. Öyle gibisin. Ama ben bu duvarları bugün sulamayacağım. Niye? Dökülüyor haşlar daha yaş. Yarın sabah gel de sula. Yarın sabah biraz yaşken geleyim. Evet. Oh! O zaman ayaklarını atacağım. Yapma annem yapma gel. Hadi artık yengen kızar sana bak. Ha, kapat kesiyorum kapat. Hadi dökülüyor mu? Hmm. Daha kurumamış demek ki. Şurası da sanki ama yok orası da yeni. Baba bekle. Bekle de geçin. <gülüyor> Dur annem kuru yerleri şuraya tut. O bana da kapat. Şuran da altı kurumuş bak. Versen bana da ben tutayım bir de. Buralar daha çok yaş bakar mısınız? Yeni örmüşler adamlar. Bak şu tarafı yaş, bu taraf şurası kuru. Sonra sırası güzel olmaz. Allah'ım isteyen herkeslere nasip etsin. Olmayan herkeslere versin. Buradan koridordan geleceğim. Bir amaç bu. Neymiş amaç? Anladım da işte korkuluk olmayınca zor işler. Bir de karşıki camlar içeriden kim silecek? Nail çok yüksek oluyor. Merdivenliğim nasıl olacak öyle? Sinek olmayaydı Allah vere de. Heh. Zaten bayağı bir soğumuş. Bakar mısınız? Şimdi bu pirketler şeyler kalkmayınca, kapılar işte sıva mıva olmayınca pek açığa çıkmaz. Evet. Ama yarın adamların tamam. az bir işi kalmış değil mi burada herhalde? Evet. Şurayı örüp şurayı netleyip tamam. Şurası ne dedin? Banyo. Ha, banyoyu göstermedim bakın sizlere. Maşallah banyo ne kadar geç. Bir tek de bu var değil mi banyo evet, olarak? Şey Burası Abi, banyo. Orası daha iyi olmuş biliyor musun? Öyle oldu çünkü bayağı geniş yani burası. O şey e, giyinme odasını büyütmüşler canlar. Banyo bir oda kadar var yani. İyi rahatlıkla yatak dolap sığacak kadar 
bir yer yapılmış hani banyoya ama üst katta sadece bu var. Bir üst katta var bir de alt katta var. Alt kattaki de banyo oldu mu olacak yoksa sadece tuvalet mi? Ha, duş olacakmış canlar. İyi çok şükür güzel olmuş. Şuradan dayımların e, evinde bir göstereyim. Oraya da sadece üst katın kolonları dikilmiş. Şöyle. Ha, i̇çlerin betonu mu dökülecek? Hmm. Ha deyince olmuyor. Toplanır. O bitse beraber toplarız Nayim. Anne. Ne var toparlamasına Anne. bitsin de hele. O zaman videomuzun devamında görüşelim Anne. canlar. Benim seni şunu zannediyorum. Ha, o siyah şeyi benim zannettin. Adam da unutmuş gitmiş kıyafetini. Evet, evet, dostlar komşularımız geldi şöyle akşam yoklamasına gelmişler sağ olsunlar. Kahve yaptık kahve içiyoruz. Hep biz geliyor bunu yiyse. Yo valla biz de geliriz dedi. Biz de bu arada iyi oldu. Kahve içelim diyorduk inşaata gitmeden. E, Nail de dedi ki şimdi de içmeyelim gidelim gelelim hava kararmadan sulayalım. Ondan sonra demek ki içine doğmuş komşularımın geleceği. <gülüyor> Fatoş'un ve e, Murat abi var. O zaman bize afiyet olsun. olsun. Evet canlar enerji bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok şükür Rabbim elhamdülillah. Dolaplarımı silebiliyorum. Onun keyfi olsa gerek. Şu yüzünü sildim bakın. Böyle ufak ufak e, ince ince yağ sıçramış herhalde. Yağ lekeleri var. E, yani bu bir kere silmeyle falan gitmiyor. Mesela siliyorsunuz görüyorsunuz. Siliyorsunuz görüyorsunuz. Şu bölümü bitirdim bakın. Aspiratörü. Onun yandakini ve orayı. Yani bacınız bu arada bunlar da yapıyor. Tripoda da bir şey veremedik. Hı. Ellerimde görüyor musunuz? Ot almaktan oldu. Böyle çirkin çirkin oldular. Yani hem yarılıyor mesela şu ucunu falan bakın. Bugün bir de otelleri falan şey yaptım ya tırnaklarım falan kısa ama e, mangalın şeylerini sürterken kara kara oluyor. Sevmiyorum. Neyse canlar. Hatır komşumlar sağ olsunlar geldiler. Bizi yokladılar gittiler. Ve şimdi bu bölümü bitireyim. Bakın 1, 2, 3. Bir de aspiratörü sayarsak 4 bölüm oluyor. Bunun da şu üst bölümünü bitirmiştim. Süt almaya gittim. Baktım patoş komşum geliyor. Hani sütlü sütü götürmeden alayım dedim. Şöyle içini sildim kapaklarını ama bir kez daha silmek istiyorum. Buradan tutuyoruz ya mesela şuralarında çok leke oluyor. Şu iç kısımlarında, şuralarında. O yüzden artık yorgunluktan mı neyse dilim de dönmüyor ama çok şükür ya gerçekten bir huzur var içinde herhalde bunlar oluyor diye şimdi bacınız hamur yoğuracak bakmaların hamur yoğuracak okula baklava yapacağım piknik için kamura baklava yapacak bunu bütün malzemeler aynı hiç olmazsa olmuşken güzel olsun çekim de nasıl oluyor bilemedim acık şöyle yapsak arkaya gidelim telefon böyle daha iyi oldu Şimdi şöyle ne yapıyorum sakin sakin akşam da olsa hava karardı akşam izin okundu abdestimi aldım dedim hamurumu yoğurayım ondan sonra namazımı kılayım ne yapayım canlar tavuğumu cücüğümü kapattım fincanları makineye attım devam ediyorum öbür taraflara ellemiyor bacımız çamaşırları dedim nayla sen topla çamaşırlarımızı tamam dedi o da tepsine yetişme mümkün değil Üzerimde değiştirmedim. İki bloktur aynı e, kıyafetlerle oluyor ama yapacak bir şey yok canlar şöyle. Üst katın içini sildim. Böyle deterjanlı suyla silince içi mis gibi kokuyor. Açınca böyle yağ kokusu falan gelmiyor ya. Çok güzel bir şey. Gerçekten. Hem içi de ister istemez yani yağ her yere giriyor. Her yere siniyor yağ. Böyle pırıl pırıl olsun. Beni görenler diyordu işte mutfak dolapçı nasıl siliyorsun nasıl siliyorsun. Mutfak dolaplarımı silemez hale gelmiştim canlar bana da hak verin. Şimdi e, temizleniyor ya içim çok rahat. Tabağı çana hep kullanıyorum zaten yıkamıyorum. Bir de onları yıkamaya girersem hiç çıkamam. O yüzden şimdi patoş komşuma diyorum ki zamanında çok şey yaptım. Üç katlı evlerde hep sildim süpürdüm. Komple nasıl yaptım diyor gerçekten. Hani bunu yemin ederim yaptım de. 
Ama şu an bacımız yapamıyor. Hepsini de yapamıyor yani. Camlar, perdeler, kapılar, mutfak kulakları. Tamam da yap, yaptık şimdi. E, gücümüz el vermiyor. Azar azar. Umarım sizler de sıkılmazsınız. Her bölümden az az çekiyorum. Bir mutfak kulağını bitiremedim demeyin. Yani ben nasıl oluyor anlamıyorum. Bu sefer hiç anlatamam anlamadığım şeyi. Onun için birbirimizi böyle idare edelim canlar. Yapacak bir şey yok değil mi? Sağlık olsun. Gerçekten her şeyin başı sağlık. Bunlar olur gider. Önemli olan muhabbet. Bakın ne güzel. Sizlerle sohbet ediyorum. Bacınız her zaman böyle çenesi açılıp da sohbet etmez. Yani. Burada bir tane mum koymuşum. Ayaz üflemeyi çok seviyor ya. Şimdi şöyle şöyle göstereceğiz. Şunu da koruyayım. Şundan da koruyayım. Bunlar da dolabımızın çizilmesin diye bütün raflara yaptık şöyle. Çoğunda var. İyi oluyor. Şimdi şöyle üstten siliyoruz. Kenarları, karşıyı, yanı, hiçbir şey yok içlerinde. Gerçekten toz bile yok. Ama dediğim gibi ufak tefek tekeler, şeyler varsa hem de kokusu değişsin diyerek de içlerine girdik. Kaşık uzgular falan e, hani şey oluyor. Erzak dolabı dağınık oluyor. Buralarda pek bir şey olmuyor tabak çanak bölümünde ama en azından şöyle güzelce bir dizilmiş oluyor yani. Hem siliyorum hem de kuruluyorum hemen tabağı çanağı döşediğim için. Aha burada bitti canlar çok şükür. Gerçekten yaptıkça mutlu oluyorum. Tamamdır. Yine bu mumu buraya koyayım ben. Lazım olur. Şimdi burayı yapınca ne yapacak bakayım? Hamurum yoğuracak. Hamurum altta dursun. Bir saat falan dinlemeyeceğim hamuru. Sonrasında namazımı kılarım. Bu üst bölümleri bitirmek istiyorum. Eğer yetişebilirsem altlarda yarım yapmak istiyorum. Bakalım artık hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Şöyle. Tabaklarım. Hiç tabak almıyorum bu ara. Yavaş yavaş azalmaya başladı. Böyle. Bakın. Nasıl oldu? Tertemiz oldu değil mi? Yani görülen için hiçbir zaman kötüsü olmaz. Bakın şurayı bir kere daha şöyle sileyim ki hiç yağ lekesi kalmasın. Tamamdır. Ben böyle böyle dolaplarımı sileceğim. Şimdi bu bezlerim dursun. Şöyle. Deterjanlı suyum burada. Şurayı bir sileyim. Bezimle. Ondan sonra hamurumu yoğurayım. Size göstereceğim neler. Bak valla hamurumu yoğuruyorum. Toparladım ortalığı. Şöyle bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Yarım paket. Kabartma tozu ekleyeceğim. Çok eklemeyeceğim. Şöyle yarım su bardağından birazcık fazla sütüm var. Bir su bardağı da su ekliyorum. Yine süt kadar da sıvı yağımızı ekledik. Tepsinin çok büyük olmadığı için e, ama bunu da buna ekliyorum. Bakar mısınız? Yağım bitti. Bunu atlayacağım artık. Yarım yarım katıyorum. Hamur artmasın. Hamurla uğraşamayacağım. Şöyle hemen bir çimtik tuz ekliyorum azıcık. Malzemelerimiz bunlar. Bahlava hamurunun malzemeleri. 
Şimdi unumu ekliyorum. Unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Epey bir baklava açımı yordum ya. İnşallah unutmamışımdır. Şey. Hamurumuz da yumuşak yoğuralım ki çabuk açılsın. Şöyle 3 su bardağı da. Aa, unuttum bak. Şimdi aklıma geldi. En önemlisi hem de sirke. Üzerlerim. Sirkemizi unutmayalım. İlk aklıma geldi. Yoksa çıtır çıtır oldu. Bu bir. Bu da iki kaşık. Sirkemizi ekledik. Üç su bardağı da unumuzu ekledik. Şöyle. Üç su. Ne yapıyorum ya? Taklava yapacağım. Dört buçuk su bardağından fazla un ekledik canlar. Oynarken düştüm yani. Geçmiş olsun. Topal. Gel de kolonya neler aldık gösterelim. Evet Cana ben bugün neler aldım şöyle hemen göstermek istiyorum. Ee, muz aldık. Kolonya aldık. Şeker de almıştık ama ayaz bitirdi. Şöyle çok güzel kokuyor. Bir de bundan aldım. Güzel temizleyici. Bunlar eksin birbirine katı temizlik yapacak bacınız. Bu da yüzeyi temizleyici. Tereyağı aldım şöyle. Baklavaya katacağım. Bir tane de bundan aldı bacınız. Anlık silebilmek için hemen. Şimdi ben gidiyorum canlar. Hamurumu alışsın. Sonra görüşelim. Kaç tereyağı almış bunlar ya? Topunu. 25 tereyağlıklar vardı. İkisi de aynı. Bir sadece rengi de. Ne oldu o topunla? Hemen e, döviz kalmış canlar. 75 TL alınmış ama bizim buralar böyle. Hemen gidiyoruz. Tamam anneciğim. Evet değerli dostlar saat şu an 9.30 falan olması gerekiyor. Saat kaç ayaz? Anneciğim. Ben bu üstleri hep bitirdim. 9.30 saat. Bilmiyorum saat kaç? Saat 10. Şöyle bir göster saat 10. Üstler bitti artık. Yani hemen geçiyoruz. Evet yarın da altlara devam edeceğim. İçlerini sildim. Şöyle indirdim. Çok şükür. 
Anne ben nasıl tutayım? Şuraya koy ver. Şöyle oklavaya doluyorum. Aa, bu arada düştüm ya. Elime yine cam girmiş onu çıkartıyorum. Esna mı? He. Çıkartırım çıkartılır. Da elime alıyorum. Şöyle buzdolabın üstünde. Yine çekeceğim ben bunun üstünde, altını da. Şimdi böyle aldırayım. Evet değerli dostlar bahava açmaya başladım. Saat kaç? Saat 11'e geliyor. Saat 11'e geliyormuş. Bu tatuatlarınız kapatanı da sildim bu arada. Allah güç verdiğimi duramıyorum. Sonra da ağlıyorum canlar. Epeydir yapmıyordum. Özledim baklava açmayı. Ve açıyorum şöyle gördüğünüz gibi. Onlar onları açtım. Bunları şimdi ne yapıyorum? Şöyle üst üste koyuyorum. Size de hemen göstereyim. Niye sen bana gelip de yardım etmiyorsun Nayi? Ne yapacağım? Baklava mı açacağım? Şerbetimi falan koymuyorsun. Eskiden ne yapardın? Valla ne ayakta durmuyor halim var ne de kollarımın hali var. Nail de bitkin. Bizim orada şey derlerdi. Karımadan kocadın diye. Biz de böyle karımadan kocadık. E ben yorulan değilim hemen. Gerçekten Nail de hemen yoruluyor. Bayrama da yapabilirsiniz bunu. Çok kolay. Yumuşacık hamur beni yormuyor. Hüsüsü yumuşak yumuşak yaptım canlar şöyle. Görüyorsunuz. Bunları da unluyoruz. Şu şekilde. Kapatsana oğlum onu. Bakın. Yumuşak olduğu için de bol bol nişastalıyorum ki yapışmasın. Şimdi bunu yapacağım. Fırına göndereceğim. O pişerken Nail'in ustasına da Azıcık tatlı yapacağım. Sonra onu yaptıktan sonra poğaça hamurunu yoğuracağım. Ondan sonra şerbetleyip Allah izin verirse yatacağım canlar. Uyku sabahla o zaman. Ben alışkın biliyorsun değil mi? Uykusuzluğa falan dayanıklıyımdır. Evet. Ben annemden dururum ona ya. Gider. Ama eskisi gibi değiliz işte. Değil anne? Eskiden sabahlıyordum. Keşke sabahlamasaydım. Şimdi çok pişmanım gerçekten. Dört tepsi baklava yapıyordum bir gecede. Poğaçalar. Bu hayat küçücüktü. Anne sütünü istiyordu. Nail bir tut diyordum. Uyum var, uyum var diyordu Nail. Uyum semesi hiç anlamaz zaten şey senin. Bakın nasıl güzel oluyor canlar. Onu da birden açtım. Anne hatırlıyor musun? Beraber, beraber pazara giderdik. Evet beraber pazara gideriz biz oluşumla. Şöyle. Böyle böyle açacak şimdi bacımız. Şimdi bu da burada dursun. O onu arada nasıl açtım göstereyim. Nişasta ile işimiz bitti artık. Şöyle. <gülüyor> Nayrinci beni uyutur. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce bunu mu açtım acaba? Hamur yumuşak ya. Hemen bacınız şipşak baklava yapacak, koyacak. İnşallah. En çok da mutfak dolaplarımın şu üst kapaklarını e, sildim ya. Yarın da altlarda inşallah şeyden gelince. Piknikten gelince. Ayaz, ben o kalabamı verinsene. Mutfak e, dolaplarım benim için çok önemli canlar. O yüzden içim rahat. Buraları yaptıktan sonra diğer taraflar kolay. Getir oğlum. Şöyle basayım Onu çekerim bilmiyorum. Telefonu iş arzı gidiyor. Ayaz ne iş arzı da bana? Şimdi 10-20 yapacağım. Bir ceviz katacağım. Bir daha yapınca 40 kata ya da e, 30. kata da yaparım. Üstü 20 kat olsun. Çünkü kesmesi daha kolay oluyor o zaman. Şöyle. Bismillah. Oldu görüyorsunuz. Elime 10 katı açtık. 50 kat olacak. İyi yazılmış maşallah. Anca ince ya. En kolay baklava bu olsa gerek. Bacınız kolayından yaptı. Şöyle hangisini yapmıştık en son ya? Unutuyorum. En sonunu yapmıştık. Şimdi bismillah. Bunu da açıvereyim. Bunu da açmama gerek yok. 
Zaten ince ince oluyor. Bezeleri küçük aldım. Şöyle yapayım. Yeterli herhalde. Ağzını da böyle serelim. Ya ceviz atmıyor mu? Şimdi ceviz atacağım. Bir on kat daha yapacağım. Yine ceviz atacağım. Böyle. Hemen cevizini de atayım. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bol kısıdan gidiyor ama. <gülüyor> Yeterli. Şerbetimiz de kaynıyor. Böyle. Şimdi sıra geldi buna. Biraz da şöyle yapalım. Bunu da ona kadar yaparım. Bir şey olmaz. Şöyle. Şimdi yine ceviz serpeceğim bunun arasına. Nasıl kolay görüyorsunuz canlar. Öbürünü de hemen açtım. Yani bir saatte olmuş. Ayazın geldiğinde ondu. Saat 11 olmuş. Baklavamız da oldu görüyorsunuz. Cevizini falan çektim daha ben. Şöyle. Şimdi biraz daha ceviz ekliyoruz. Şöyle. Biraz da şişeye koyayım. Nailinlerin tutalarına. Bunun arasına ceviz koyacağız böyle. Biraz sonra gösteririm gül baklavasına. O zaman sen bunu böyle yap. Ayağı da telefonumu bir şarj edersin. Şimdi şu kenarlarını içine döktüm. Görüntüsü güzel oldu görüyorsunuz. Elimde hiç değmeden şu şekilde baklava diliminin şeklini veriyorum canlar. O zaman kabarık kabarık olacak. Hazır gibi gözükecek. Bastırmıyorum hiç gördüğünüz gibi. Tevizlerimin bazıları eri ya takılıyorum bıçağa. Şöyle. Kesimimi de bu şekilde yapıyorum. Şimdi yağsını ekleyeceğim. Şerbetime de birazcık tereyağı ekleyeceğim. O zaman sonra görüşelim. Şarjım yok canlar tamam. Evet canlar baklavamı şöyle güzelce yağladım. Şimdi fırına gönderiyorum. Bunu da gül baklavam için ayırdım. E, tereyağımın tortusunu falan aldım. Bunu buraya koyayım şimdi. Bunu da kısık bir ateşte neredeyse bir saate yakın pişireceğim. Gül baklavalarımın şeklini de şu şekilde verdim canlar. Toplamda 14 tane olacak. Kendileri 6-7 kişi ancalar zaten. Kişi başına ikişer tane Kapatayım. düşüyor onların da. Biraz hafif bir tatlı. Yerler nail baklavayı e, kim yiyecek sıcakta dedi. İnşaat sıcak oluyor ya haliyle. Yeni kişiler anne. Yedi kişiler mi? Tamam hani 14 tane işte. 14 tane oluyor o da ikişer başına ikişer tane düşüyor. Kim yiyecek diyor. Bunu da daha kim yiyecek diyor. Dedim, yemezseniz kayınvalideme verin, Ahmet dayıma verin, yesinler. Herkese birer tane düşerdim hani. Yapıyorum. Şimdi bunu açtım sizlere göstereyim. Hamur yumuşak ya beni hiç yormadı. Hamur sert olsaydı kollarım direşirdi ama hiç zorlanmadım. Gördüğünüz gibi kendiliğinden açılıyor şöyle bismillah. İp kenarlarına basıyoruz. İnceltiyoruz hamurumuzu. Dört tane açalım. Nasıl şekil verdiğimde sizlere göstereyim. Sonrasında bunu da yağlayayım. Poğaça hamurumu da göz kararı yapacağım ya. Çok soran oluyor. İçine ne katıyorsun diye. Onu da göstereceğim. Bakalım o nasıl olacak. Hep beraber onu da görelim. Bu videoda da böyle... Yine düştüm. Söyledin ya anne. Ha, unutmuştum. Söyledim. Evet. O zaman bugün yine diyordum. Ne diyordun? Bir şey diyordum bugün yine diye. Bugün videomuzun çoğu hamur işi yine. Anne hamur işini bırak. Bırakayım mı? Ha. Neden? Ha. Çok seviyorum anne. 
Bırak. Allah kullarıma kuvvet versin de yapayım sevdiğim işleri. Hepinizi <gülüyor> seviyorum, mutlu oluyorum bunlardan. Hanımınla yatıp keyif yapmaktan mutlu oluyorum. Ama yatarsan bir şey olmaz ki hep yatılmaz. Yatacağım da kalkacağım da işimde yapacağım. Böyle annenin söylediklerini tutacağım. Yumuşları falan. Tamam Evet. Hamurun böyle güzelce açılıyor gördüğünüz gibi. Çok iyi açıyor annem. Tır tır izliyor hamur. Evet. Bakalım böyle. Nişastayı biraz daha aslan açılır ama atmadım. Bu da böyle olsun. Ötekiler daha da ince açtım. Anne bu böyle olsun. Bunu bir katla bakayım. Çok bekletmek istemiyorum. Şöyle şimdi bunu dörde kesiyoruz canlar şu şekilde. Birini ben keseyim ya. Ağzımız kes. Bunu buradan kes al. Ver. Kes. İşte kes. Kes. Şimdi hemen şeklini veriyorum. Bakın şöyle. Bıçak kesmeyi kurtar. Bıçak kesmeyi. Yapıyoruz. Siz de kurtarmak istiyorsanız abone olun. Cevizimizi buraya koyuyoruz. Abone olduysanız da like at. Şöyle bunu da buraya katlıyoruz ve oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle şer tane buraya koyalım. Oradan da yapabiliriz. Şöyle. Gidiyorum anne. Yap bakalım yapabileceğim. Yaptım. <gülüyor> Nasıl yaptım ama? Oldu mu? O yaptım ya. İki taraftan da olur şöyle. <gülüyor> bu sefer bu taraftan yapacağım ben. Bak bunu yaptım bak. Yaptım bak bunu yaptım. Tamam doğru yapmışım. Şöyle. Böyle. O zaman sonra görüşelim. Ne güzel kabarmış. Baklavalarımız pişiyor kısık ateşte. Şöyle. Bir baklavamızı da yağladım. Biraz sonra bu da pişecek canlar. Evet canlar şimdi. Sütümü ılıtırdım normalde ama ılıtmıyorum. Şöyle isterseniz. Ne kadar kattım size göstereyim. Hep göz kararı yaparım. Çok da güzel olur. Şöyle bir. Iki. Üç. Dört. Bunu da sabahleyin içeyim sütümü artta. Pişirip içerim. Şimdi benimkiler de can çeker sabahleyin. Onun için birazcık fazla yapayım dedim. Şöyle bir su bardağı da sıvı yağ ekliyorum bildiğiniz hiçbir şey yan etmez şu kalan tereyağı ve sıvı yağ karşımında ekliyorum şöyle tereyağı pek güzel olur canlar neye katarsanız katın tereyağı her şeye güzel yakışıyor kurabiyelerde olsun poğaçalarda böreklerde baklavalarda şimdi bunların da nasıl yatayım ben de toparladım bu arada. Yatsımı da kılıp yatacağım. Saat 12 oldu. Bakın şu da tortum. Hiç ziyan olmaz. Bunu da bu hamur için içine hamurun içine katayım. Böyle. Ayağımızı da çok eklemiyoruz. Sabaha kadar nasıl olsa bu kabaracak. Mikşir olmasın. Şöyle bir iki tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Altı kaşık da şeker ekledim. O onu dengeler. Şimdi malzemelerimiz bu kadar. 
Ne yapıyoruz? Unumuzu ekliyoruz. Yumuşak bir hamur yapacağız. Aman. Tövbe estağfurullah. Selim balıklar da gelip hatıraydım. Bakın böyle işte kolumuzun gücü de kalmıyor. Pat bardağı düşürüyoruz. Neyse. Daha şu an iyi hissediyordum aslında ama o elim güsürdü bir anda oldu veriyor. Allah herkese güç kuvvet versin. Bana kızıyorsunuz biliyorum ama her zaman yapmayacağım. Bileceğim canımın değerini merak etmeyin. Çünkü istesem de zaten yapamıyorum yoğurduğum zaman kendimi. Şöyle. yumuşaklığı gayet güzel oldu. Yumuşacık bir hamur bakar mısınız? Böyle. Daha ne yapacağız inşallah. Baklavalarında güzelce kızardı. Şimdi bunu sıcak sıcak döküyoruz. Şerbetini veriyoruz. Çünkü bunda hamur olma ihtimali hiç yok. Böyle. Şerbetimizde koyuysa hele hiçbir şey olmaz. Tereyağı ekledim birazcık da. Tamamdır. Şerbetini çeksin. Şimdi baklavamızı da dökeceğiz. Saat oldu bir buçuk. Bu şerbetini çekti artık. Işıl ışıl olmuş görüyorsunuz. Sıra bunda. İkisi de şu an ılık olması lazım sabaha kadar çeker çıtır çıtır olur inşallah bakmadım da hiç evet daha ılık bu da ılık şöyle alçak alamla yazıştık bir de namazımı kıldım canlarım şimdi saat bir buçuk olmuş yatayım artık sabahleyin de erkinden kalkacağım. Belim ağrıdı. Bak şerbeti yedikçe nasıl güzelleşip geliyor. Sabah sizlere son halini gösteririm. Şöyle. Şeysini bir yakalayamadım. Hemen hemen böyle yani. Neyse. Sabahleyin. Görüşürüz. Bakar mısınız? Hepsi kat kat ayrılmış. Ha, bulduk bak. Böyle canlar şöyle hamurumu görüyorsunuz çok güzel mayalanmış ama yumuşacık. Şimdi poğaçamı yapayım. Son halini sizlere göstereyim acele edeceğim çünkü saat şu an e, 8 hayvanlarımın hepsini dolandım. Bahçemi bir dolandım geldim. Şöyle şöyle çıtırlığını görüyorsunuz. Hepsinde Ellemeyeyim ama bir de ara katına bakalım isterseniz. Belki orada çekim fırsatı olmaz. Baklavamın 
Hali böyle. Çok güzel olmuş. Saat 9 oldu canlar şöyle. Poğaçalarımız hazır. Birazını boş yaptım. Birazını da peynirli yaptım. Nay gelecekmiş alnıya. Bunu da ne yapıyorum? Çiçeklerime veriyorum. Yumurtanın ahı. Birazcık su dökeceğim. Hepsine paylaştıracağım. Şimdi pikniğe hazırlanıyoruz ya. Şunları şöyle kurulayayım. Birine çay koyacağım. Demleyeceğim şuna. Buna da sıcak su koyacağım. Belki kahve içeriz orada. Kahvemi, şekerimi hepsini götüreceğim canlar. Şöyle elin yüzünde kurulayayım yıkadım. Bugün bir bacınız değişiklik yapsın. Hak etti. Hı. Tertemiz. Çantamı da hazırlıyorum şöyle. Su koydum. İçme suyu. Havlu kağıdımı koydum. Bir tane de ıslah mendi koyayım. Sofra bezim. Poğaçalarıma bakar mısınız? Ben hamur işini sevdiğim için paylaşıyorum canlar. Sıkılan olursa izlemesin. Neyi seviyorsa onu izlesin. Şimdi o bezde getireyim koyayım buraya. Baklavam da hazır şöyle. Mutfağım biraz dağınık ama gelince toplayacağım. Üstler bitti nasıl olsa. Şöyle kahvemi, şekerimi, tozumu da aldım. Belki için olur. Bugün orada zevk evi yapacağız bacılar. İşte böyle hazırlanarak bir yere gitmemiştim geldiğimden beri biliyor musunuz? Bu da okulumuza özel olsun. Şöyle. Bunları kaşığı koyayım. Çayımı da demle durduk gösterelim biraz çayımı. Şimdi o termosumuza boşaltacağım şöyle. Anne ben çay boşta mı içeceğim? Kapat anneciğim çayımızın altını. Tavzalar var mı? Poğaçalarınız. Sonuncu bu. Daha yeni oldu. Bu da böyle. Şu niye böyle sadece buna eklediniz susamı diye sormayın. O sade. Şöyle. Anayil götürüyor canlar tepsileri. Tatlıyı ve şey poğaçamızı. Bakıyor tadına. Nasıl olmuş dayı? İyi iyi dayı. Nasıl gidiyor dayı? İyi misin? Kayınvalidemlerin oradayız. Bir yerdik şöyle hazırlandık. Gidiyoruz canlar. Dayımın afiyet olsun. İki tanesini ayırdık. Yoksa e, koymazlardı dayıma. Sıcacık bir de. <gülüyor> Yumuşacık olmuş. O zaman orada çekim yapabilirsek yaparız. Yapamazsak e, evimizde görüşürüz. okul buraya gelmiş. Şöyle görüyorsunuz motorlarla, arabalarla. Bugün buradayız biz. Görüntü de süper. Ben az oluruz zannediyordum ama bayağı varmışız. Evet de dostlar şöyle bakar mısınız? Hazırlıklar yapılmış bir sürü bir şeyle hazırlanmış. Morla hani salatası mı oluyor? Yaprak sarması çok güzel gözüküyor. Şöyle karpuzlar, her şeyler var. Sofralar hazırlanıyor artık yavaş yavaş. Çocuklar ip çekmece oynayacaklar şimdi. Öğretmenlerimiz yönlendiriyor. Yenildi, içildi. Kimisi geziyor. Ayaz da gitti yüzmeye. Bakalım kim yenecek. Daha anneler de katılıyor. Evet canlar bir patuşumla kahve içiyoruz. Atoşum çay içiyor şöyle. Keyif yapıyoruz biz. Top oynadık biz bu arada. Afiyet olsun Selim abla. Afiyet olsun. Tatlımız da bitmek üzere. Gel Adat. Ayırdın mı? Gel. Yok ayırdım zaten. Hoş geldin. Çayımız var, kahvemiz var. Evet. Instagram'da gördüm, görmüş Selim abla. Bana da selam gönder. Sen çıkıyor musun? Yok tabii. Yok tabii. Çıkıyor musun? Çıkıyor musun? Çıkıyor musun? Çıkıyor musun? Amcamın gelini adalet daha önce kanalı vardı, belki tanıyanlar vardı. Böyle görüyorsunuz o da çocuklarla beraber pikniğe gelmiş. Bunu da yalnız ne etmişler herhalde işte bu da. Biz tavuklara dökerim. Tabii <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
<gülüyor> evet canlar biz geldik. Aydınız lazım da bir insan haberin batmam evde var. Çok güle eğlene geldik Hatice ablayla. Hiç bu kadar eğlenmemiştim ben. Onu bir de yarın ben Teşekkür ederim Hatice abla. seyircileri. Evet canım Devam benim. bugün ben de piknikten giderken bize uğradık serinledik. Evet. Şöyle patlıcanları var. Maşallah e, şey ekmiş Hatice abla. Çekirdek. Ay çekirdeği dolansın dedi. Dolansın dedi. Nasıl dedi. düşünmüşsün Hatice abla? Ben e, çok şey yapmıyorlar benimkiler. Hani yeşil fasulyeyi o yüzden ekmedim canlar. Patlıcanların çiçek açmış maşallah. Köstü götürüyor işte. Şu arasını boşalttı. Ben de yerine biber koydum o arada. Ah o köstüyü işte. ne yapsak vallahi. Köstü götürüyor. Depiyor mu alttan mı sürüyor? Süren köstü şöyle sürüyor. Ha, sürüyor. Hadi çaplan maydanozunu tüketiyor. Bakar mısınız maşallah? Biçtim yenisi gelsin diye. İyi yapmışsın. İşte hadi Elman bak sene köstünün yerini gösterin be sana. He he. Böyle altından giriyor bu tutamayım şey yapamayım. Biber de mi şey yaptı? Evet. Bazı sürelim şöyle Hatice abla. Anne Tüh nazarından herhalde canlar maşallah. Pek güzel olurdu da. Ee, işte köstü çekiyormuş yazık. Allah'ım şeftalilerine falan bakın hele. Şu da ayvası. Bu da Fatma komşum. O dereotu tohumu olsun diye bıraktım. <gülüyor> Kendisi mi çıktı oradan o dereotu? Kendisi çıktı benim de tavım olsun. Salatalığı bu seni aşağı ettim derim ha. Kol atıyor ya aşağıya. Ağzı şurada var herhalde Hatice abla. Bunlar domates. Bunlar domates. Şu devamı da turşuluk. Kornişon. Ee, ha kornişon mu ektin? İyi yapmışsın. <gülüyor> Seyredeceksin değil mi aralanını? Seyredeceğim. Onu ben köstü çektikçe, şu oradan çektikçe buradan alayım diye geçici olarak koydum. He şey onlardan götürsek tutar mı ki Hatice abla atacaklarını? Tut bir burada biraz kök salsın tutar. He bana ver. bana bir iki tane ver de evet. turşu kurarım belki. Aynen. Atacağın vakit hani seyredeceksin ya. Ha Bak. onun ben sana çekirdeğini verim iki günde çıkar. Ne mi? Çekirdeğini verim onun onun stili tam tutmaz. Siz normal salatalı. He maşallah. Şeyim, işte Ekme değil mi bunlar? He ektim ektim. Koştu Baya sıkı sıkı, sıkı da he ya baksana. Fasulyemi de seyretti bu da şey gırt kullu kettiydim derim ama onu da seyretti. Ama. Kurutuyor altından. Tıh. İşte şey gidiyor ya altından. Nasıl da yok burayı bulmuş. Şu acı biberim. Bir kare acı biber koydum. Diğerleri salça biber. Satın almadın mı? Almadım. İyi Kendim maşallah. Mi? Kendini evet. iyi üretmişsin fidelerine. Evet, maşallah maşallah da şu köşte olmuyor. He nanesi Hatice ablanın. O, o dalın altına ne ektin ya? Oraya da biber orada mi? biber ekiliydi. Onu yoldum yerine girsin gibi diktim. Hatice ablanın toz biberi var. Çok güzel. Onu Ay, inşallah şey yapacağız. Elden çıkartacağız. Şu, şu orayı çekelim. Rabbimin verdiği meyveler bir arada kaç tane var? He Öyle. çok çok baksana maşallah. Eve gidiyoruz canlar artık. Şuraya da kuzu olan mı fideledin? Hı hı hiç yok. E, diktin mi yoksa fide mi? Stille dedim geçen yıl. Ha. Bu sene de biçtikçe çatlayın. Ha, aynen bu böyle oluyor. Halamın orada var ya. Bahsene anneminki gibi hat çaplamın biberleri. Işte, köy biberi, Sanki biberi. biraz çapa mı istiyor hat çapla? Çapa, kök salsın diye şimdi çapayla geri dibini gevşetirsin. Olsun bu. hiçbir şey olmuyor. Yeni diktim üç günlük kal. Ha tamam ee, o zaman canım tamam. Daha bir hafta olmadan keser derirsem kuru. He he aynen maşallah iyi iyi. Anam babam domatesleri bakın canlar. He bu yaprağı inli domates pembe domates bu. Bunlar, bunlar hep kendi. Şu kırmızı domatesim şu pembe. İkisini Bak bunlar sen... salçalı yapraklar geniş biliyorum ben artık. Aynen. İnsan e, gördükçe biliyor canlar yaprağı geniş olduğu zaman salçalık. Aynen aynen. Şunlar bakın. Köstü alıyor ben koyuyorum. Burası salçalık değil herhalde. Oo. Salçalık mı? Bu da şu salçalık gibi de şunlar şunlar ince. Bizim gibi arasında kurudukça tekrar koyuyor. He ince bak şunlar. Değişir. Aynen şu bak şu değişir. değil canlar. Değişir. Şu salçalık. Şu değil ama. Kurudukça koyduğumdan farklı oluyor. Aslında ilk başta başka biber diktiydim. Tüh. Elimde salça biber var diye onlardan kurudukça onları koydum. He anneminkini de işte tana bunu kesiyorum. Seninkini de köstü şey yapıyor çekip ben gidiyor. Canım, böyle bir böyle bir araya birikiyor. Bir araya birikiyor böyle kurutuyor bunu. Şey diyor, ısırar, ısırar. Çok beş tane karın. Ha, baksana Aynen. yemişler hep yaprağını falan. He, yaprağını onlar yedik. Karıncalar yedik. Böyle ilaç oluyormuş. Hatice abla ondan ilaç Sıktınız, yapsan. Derman. Ağaç ilacından sıktım şu zehir. Evet canlar eve geldik. Valla dinleneceğim artık. Yoruldum sanki. Birazcık dinleneyim. Sonra eve barı toparlayacağım güzelce. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar. Görüşürüz inşallah.